Hey guys! Welcome to Mama's Boys! In this program, we will meet priests from around the globe. We will discuss interesting features of their lives, from their humble beginnings, their calling, the churches, and more. Join us on this last part of this series featuring the life of Reverend Father Lyndon Martin Valenton from Santa Monica Parish, Minalin, Pampanga, Philippines. Dito sa istruktura, hindi na natin masasabi, dito sa building, hindi na natin masasabing yung 100% restoration. Dahil ngayon pa lang makikita ninyo, marami ng bago rito. Marami ng hindi original. Yung flooring na lang, yung roof na lang, itong mga sa bintana, etc., etc. So makikita ninyo na hindi na talaga original. Kaya nga nung nag-meeting tayo, ang sabi ko, isa siguro sa mga basihan kung bakit ito na-consider, not only because of its, may higit na itong 50 years, yung year of establishment, which is 1614, It is more than the structure itself. Kasi yung iba, ang pananaw nila, kapag heritage, akala nila ang building lang. Akala nila ang structure lang. When in fact, tulad ng uh, na-inform, yung informations ninyo, at nung nabasa ko, eh, isa lang pala sa mga bahagi, ang struktura, kapag pinag-uusapan yung heritage. Isa pa pala sa mga pinag-uusapan dito ay yung mga nakaugalian. Maraming mga kaugalian dito. Maraming mga kaugalian dito, yung pistesta, etc., etc. Ang marami. Ano ngayon ang ginagawa ko? Ano ngayon ang pananaw dito? Napakahalaga ng mga ito eh. Isa ito sa paraan ng evangelization or catechism. Kaya ang gagawin natin, kung ang heritage ay pagpapahalaga sa nakaraan, pagpapahalaga sa ugat, kailangan iugat natin, pag-aralan natin, bakit ba tumubo o itinanim ang tradisyon na ito? So, one year pa lang ako rito, and then few months. Pero sa pagtatanong, sa, pag sa pakikinig, at sa aking mga personal readings, meron ako mga fragments na namumulatan, natututunan, tungkol dito sa istruktura ng simbahan dito sa Minalin. Obviously, ang simbahan dito ay tinatawag na Agustinian Church. Ang mga misyonero ng Agustinian ang nagpatayo dito sa simbahan na ito. Ayon sa kasaysayan, hindi naman talaga dito itatayo ang simbahan ito. Itatayo ito doon sa Santa Maria Barangay. Isa ito sa mga barangay o baryo ng Minalin. Kaya nga kung pupunta kayo doon, makikita pa ninyo yung isang arko na napakatanda na, yun talaga ang isa sa mga original kung saan itatayo ang simbahan. Pero ayon sa kwento o sa kasaysayan, nagkaroon daw ng baha. At inanod ang mga kahoy, ang mga gamit na pantatayo na lang simbahan. At dito nakarating, dito humantong ang mga kahoy na yun. Dito humantong, dito nakarating itong gagamitin nila. And then, nung subukan pa nila itong buhati na tilipat, hindi nila nakakayanan. Kaya nagpasyaraw ang mga tao na dito mismo itatayo ang simbahan kung saan nakatirik ngayon, nakatayo ngayon ang simbahan. Isa ito sa mga kwento kung bakit ang tawag nila sa bayang ito ay Minalin. Originally, it is Minalis, pero naging Minalin. So, mga Agustiniano ang nagpatayo dito sa simbahan. Kaya kung makikita ninyo ang retablo natin, ang mga santo diyan ay mga Agustinian saints. Retablo, katoliko yan. Parang ang ibig sabi isa sa mga kahulugan kasi ng retablo ay ang paglagyan ng mga santo at mga santa. 
Matandang matanda talaga ang simbahan na ito. Bricks, kaya kung makikita nyo, lalong lalo na pagpunta ninyo di- doon sa kumbento, may mga bricks na kung saan nagmo-moist. May mga bricks na kung saan tila ba naaagnas na. May mga gamit ito na kung saan makikita mo, pagtingin mo pa lang, binabalita na sa iyo kung gaano ito katanda. May mga kwento nga, kung makikita natin itong parang balkon, parang veranda, meron daw isang talaga dyan, meron daw isang well. Dahil noong una, meron daw isang well na kung saan ikonekonekta yan dito parang sa munisipyo. So, iilan lang yan sa mga napag-aalaman ko tungkol sa simbahan. We have a lot of stories. We have a lot of things to know about this church. Ano ang masasabi ko ngayon? Ano, ano yung ma- message ko sa mga youth? So, ipopocus ko, ipapartikular ko dito sa mga youth sa parish. Do ito, palagi ko nang sinasabi sa kanila, every time nung wala pang pandemya, nagbibisit ako sa mga schools nila. Nakita ko kasi yung influence ng social media sa mga youth. Kaya gumagawa kami ng paraan ngayon, how to encourage the youth na kung saan sila ay makiisa sa mga church movement, sa mga church activities. Pero nakakalungkot nga, ngayon tila ba na hinto ang mga youth activities, youth programs dahil nga sa pandemya. Medyo umaarangkada na kami sa youth program eh. Nagkaroon nga kami ng parang youth center eh. Yung isa parang talagang bahay dito sa Paris. Binigay namin sa kanila youth center para doon nila gawin yung bonding, meeting, etc. etc. At marami pa kaming mga programs and activities sa mga youth. Na-stop. Na-stop. Pero ito ang simpleng mensahe again. So, gagawa at gagawa kami ng paraan. Sana sa mga parochial activities, ang mga kabataan, magkaroon sila ng interest how to join, how to participate. Nang sa ganoon, mabalance o maituro ang kahalagaan ng pananampalataya. Nakita ko sa mga minalenyos, nakita ko sa mga parishioners ko kung gaano nila kamahal itong church nila, small c. Ibig sabihin, nakita ko ang pagpapahalaga nila dito sa kanilang simbahan. And yet, ang message ko, sana ang pagpapahalaga nila sa kanilang simbahan, they can translate it also sa kanilang pagpapahalaga una sa kanilang sambahayan, sa kanilang mga pamilya. Kaya nga pwede ko sigurong ipasok dito. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, gumawa kami kayo ng commission on sacred images. Marami kasi mga kofradya dito, maraming mga images dito. Inugat ko ang dahilan. Ang isa sa mga dahilan for evangelical reason, for catechetical reason, naway ang imahen. Ito ang mag-uugat, magiging dahilan upang maging sambahay ang pamilya. Kofradya, kung minsan ang mga kamarera, kamadero, kamadera, mga pamilya yan. Na pag-iisa ng imahin na ito ang pamilya sa kabila ng mga imperfections ng isa't isa. Kaya nga kapag dumarating yung kapistahan ng kanilang imahin, they see to it na kung saan nandidyaan sila. Mag-unite sila. Mag-celebrate sila as one family. And yet, it does not end there. Sa pagkaisa, sa pagiging sambuhay, one family because of that image, ngayon, itong image na ito ay dadalhin dito sa simbahan. So, ang pamilyang yon through imahin na ito, na ilapit din ang pamilyang ito sa parish, dito sa kanilang simbahan. So, ito yung simple message ang pagpapahalaga ng mga minalenyos sa kanilang simbahan na napakaganda at nakita ko ang kanilang pagmamahal, sana they will also translate it sa kanilang mga pamilya dahil ang simbahan ay sharing sambahay, lalong-lalo na ito yung nakita't namulatan natin ngayong panahon ng pandemya.
The life of a priest isn't easy. They devote most of their time to the church and their parishioners. However, as Father Lyndon mentioned, being a servant of God is a fulfillment. He is also very thankful to his parishioners for helping him cope up to the parish. We would like to thank Rev. Father Lyndon Martin Valenton for sharing his life and journey on priesthood. We also like to thank his parishioners at Santa Monica Parish, Minalin, Pampanga for assisting us and for the warm welcome. There you have it guys! Thank you for joining us in this episode of Mama's Boys. Hope to see you in our future episode. This has been your host, Karen Ding. Jamataray Shine!